Ju përshëndesim të ndëruar zonja dhe zotrin nga kjo edicion informativ këtu në radio televizionin Adrianet. Rama i, këmeta i, kjo ishte thirja e qindra mira e qytetarve që marshua në protestën e opozitës nga sheshi Skanderbej deri para godinës së krye ministris. Kretari partisë të demokratike dhe i opozitës Lulzim Basha në fjallën që mbajti bëri thirje dy aleatve në pushtet kreju të qeverisë e dirama dhe krye parlamentarit i lirmeta që të dëgjojnë zërin e bashkuar të qytetarve në protest dhe të dorhiqen. Lideri demokratve dhe nëndsoj gjëndin e vështirë ekonomike të shqiptarve, dërko që theksoj edhe situatën e rënd të kriminalitetit në vend. Bandat e lirit të edit apo edhe të sajmirit kanë dorë të lirë dhe janë bërë të paprekshëm. Trafikan droge dhe krerë bandash kanë kapur zyrat publike dhe kanë arritur deri në kuvend, tha basha. Në qdo zyrë qeveris, ka vjedhje, ka përvecim, ka makutri për pasurim të shpejt, Zyrat e qeveris janë këthyër në porta dhe ferë të zhvatjes, të repjes qytetarve si pas modelit dyshes Rama Meta. Dhe kur ekonomia është gjytu në krizë, kur mjerimi ka shtërnguar lakun në fytin e gjdo familje shqiptare, kur shqiptarët shtërngojnë ripin e nuk mbyllin do të muaj një alë tjetër edhe me i madhë nga kazëm. Pasiguria të ritoli krimi që bredh lirëshëm e kërcëron qdo dit. Kur shumica shqiptarve nuk mblidhen do të rrëtë tavorinë se nuk kanë mese, qdo ditë më shumë njerëzit po lutën të shpëtojnë kokën, që tritoli mos shpërthej, që armët mos shkrejnë aty ku kalojnë, që fmijet këthejnë shëndoshtë më shpi. Ka një arsye, pëse rendi dhe pasiguria janë më keqë se kur, të stampuar si autor të këti krimit madhë, sepse nuk ka krim më të madhë, se mos nuk garantosh siguri dhe rendi publik qytetarve, janë Edi Rama dhe Ilir Meta. Nuk mund të ketë rende siguri, kur vjen pushtet me krimin dhe qeveris me krimin. Në Shqipri, krimi kur nuk ka pasur më parë lidhje më të forta me qeverin, se pas 23 qëshorit 2013, bandat e Ilirit të Edit, apo të sajmirit, ka ndorë të lirë, teritore në në kontrol, dhe janë bërë të paprekshë. Nuk kuptohet më ku më baron krimi e ku fillon shteti. Trafikan, droge dhe krer bandash kanë kapur zyrat publike e kanë arritur dheri në parlament. Po të krus ma e madhe s'kish më britur akoma. Na del, se kuretari parlamentit është në akus për porositjen e vrasjes dy deputetve. Dhe kjo akus vjen nga më ja fër ti e di ramës e ilirmetës. Mi ku përkok dhe rritje, super deputeti, a i që i hapeshim gjitha dyër, orë taku i bizneseve dhe i aferave. Për gjasht muaj, e di ramës dhe ilirmetës kanë bajtur të fshet krimin. Për gjasht muaj, kanë dhënë e kanë marrë me njëri tjetrin, nërësirë, me dorasit, me porositsit, me shënjesrën, me obortarin minister që synojmë të fshet gjurëmët. Për gjasht mua janë përpjekur tja faturojnë këtë opozitës, partiz demokratike dhe saliberishës. Gjasht mua e të gjytur në krim, gjasht mua e duar të me gjak. Në zyrat më të rëndësishme të shtetit, në zyrën e kretarët kuvendit, në zyrën e krej ministrit, në zyrën e ministrit brendshëm, është bërë pazar me jetën e dy deputetve, është negociuar me zbandave, janë bërë shantajë dhe matje forcash, se cili për tyre ka thiru në narë banditët e ti. E di rama mos bëjesate me krimin, mos bëjesate me bandat, mos bëjesate me një netën, bëjesate me popullin, për mishë, ka bëjë! Rafë populli shqiptar, zote me kofë shqipin, rafë dëmë!
Protestës së opozitës janë bashkuar edhe mira qytetarë nga Durrësi të mbledhur në grupe ata kanë përdorur mjete të ndryshme të transportit për të udhëtuar drejt Tiranës. Duke folur për televizionin, Adrianet disa prej tyre kanë theksuar edhe arsyet që i kanë detyruar ata të dalin dhe të protestojnë. Gjendja e vështirë ekonomike, abuzimet me pushtetin të liderëve të majorancës dhe lidhjet e tyre me krimin kanë bërë që njerëzit të mos e durojnë më situatën e kryuar. Qytetarë dhe demokratë të shumë të dursit unisën të organizuar mëngjesin e sotëm drejt kry qytetit për t'ju bashkuar protestës së opozitës për t'i thënë dalë krimit në qeveri, pa drecive dhe pa punësis në rritje. Sot t'i bashkojmë protestës, në nësi banor të lagjës të të nëjët, është pa pranushme që e përfesu se popullit qiptarë të flasim për vrasim e pages, flasim për porositje vrasesh për krimi që e ka për majtë më të lagjës të trore. Êshtë pa pranushme që rendi tjeta koma në situatat katastrofike, është e papranushme që kjo vënd dvuja koma nga papunësia, është e papranushme që kjo vënd tjeta koma të gjendit më rushme si qështë. Sot ne kemi vendosur që kam tiran, si organizator nga partijet demokratike, edhe si qëtëtar të lirë të vëndi, për të thënë fjallën tonë për këtë padresi që për i botë gjithë Shqipërisë. Këtë protest që ne për i bëjmë sot me më, me mendimin e me bështetin më të madhe që për ja punë si person ose në tërësi si familje zotni ndje një një rejtje të madhe për këtë kohë që ne po kalojmë për këtë sistem që ne dhe kemi ako masot që u benë 25 vite edhe ne nuk po gjemë do të dërmanë unë kam qenë i përndjekur zotni, kam qenë në burk kam qenë i internim, i kam të gjitha të zezën në bishpin edhe sot akoma nuk u kemi asë mirë njohen më të voglë nga ju që shkoj dje edhe nga ky që është sot Ky sistem që është sot, që është sistemi me korruptuar, jo në Evropë, po edhe në botë, pa në Shqipëri, po edhe në botë. Kështu që unë kam atë urejtjem në të madhe që sa më partë të shporim e të shporim e të shporim, ose të gjojme me këtë loj sistemi, zëti. Po edhe në si gjithë Shqipëria, shkojmë për të protestu, për papunësin, jemi të parë që e në heqë nga puna, për varfrin, për korupcionin, për gjitha. Të që duhet të ndërgjithsohemi të gjithë qytetarët, të shkojmë kërkjo protest, të mbështesim edhe partijin demokratike, dhe të kërkojmë dërheqin e lirë me atë të sëtë, sepse këto lojnë ndërsirë është nuk duhet në qeverisin e. Unë një bashkom protestës për të vetë me nërsysë, e kjo nuk është rruga rrë lindjes, po është rruga e rrë vdekjes. Ka së kisha për thonë, jam, jam pro e rëgullimit gjënave jo kështë si që ka njësë dy shjara më meta. Falem derit. Ndërkon një mjediset e kuvendit, deputetet e opozitës kishin planifikuar të përsëritnin thirjen e tyre për dorheqje në krye parlamentarit i Lirmeta. Kuj fundit është akuzuar haptasi nga deputetit Tom Doshi si porositës i vrasjes së ti. Por seansa plenare ka zgjatur vetëm pak minuta dhe deputetet e majorancës kanë braktisur kuvendin. Deputet e opozitës kanë reaguar ndaj këtive primi duke deklaruar se mbjude e punimeve të seansës plenare në kore kord ishte kapitulimi majorancës për balë njërzve që protestojnë. Këta kanë frikë të të nërshme nga krimet e tyre, nga krimet që kanë krye dhe nga krimet me cilat ushqehen. Kini fakte? Por, absolutisht, absolutisht janë të gjithat faktura. Shkemi asja pa fakte një, por problemi janë se ne e mi të vendosur. Vendosëpria jo në është absolute. Beteja për krimi është betej për eksistencen, ose jo nështë të demokracisë shqiptare dhe të qoqërisë shqiptare. Kjo betej do të qohë gjërë në fund, në vendosërin më të madhe, në e keni besimin më të thellë, se përgjëgjësia qyetare është sa dajti më madhe, më fuqishme, se lidhjet e fliqura të krimit të këtyre qeveritarve trafiqet e tyre. Ndaj dhe kjo datë 12 marsi, Shenon, fitorën e partë madhe të qëtarëve shqiptarë, të cilët me vrullin e tyre për zunë nga parlamenti një mazhuancë të molepsur, koke këmë me krimin. Edhe njëherë një nderim të mathë qëtarëve shqiptarë, se në qofë se zdo të vërshonin ata në katarantë shqipërisë për në tiranë sotë, 
në qofë se këta s'do të kishin ndjerë, s'do të kishin marë informacionet se Shqipria është në tiran sot, këta do vazhdonin qëtë e qëtë. Por mjaftoj, vrulli madhë qëtëtarë, mjaftoj, për kushtimi madhë i qëtëtarëve shqiptarë për të protestua kundër krimit të tyre, që ata t'i përzërnë, t'i përzërnë nga aule parlamentit. Êshtë pa imaginushme që majoranca të ikon të braktis parlamentin dhe kërëtari parlamentit të dridhet dhe të mos duroj më shumë se 12 minuta. Por në fakt që i gjithë të umiratuan, cila të që i gjithë të ditës? Kush të asë umiratuan? Në rëndis ka vetë mi, dorheqja e lërmec, në asë një vënd të botës, nuk mund të qëndrojnë në karigën e kërëtarit parlamentit një person i cili është i akuzum nga mikuj ti mëj ngusht, nga deputeti ti mëj afert, së bashku edhe i afert i kërëministrit, për dy vrasje. Nuk qëndron nga ana morale, nuk qëndron në rafshin politik, nuk qëndron në anën ligjore, kishtë një rrug shumë të thjeshtë, edhe do lanë të vetën e ti në qovë saj do jep të dërheqen. Dhe jep të mundësi, progoris, drejtsis që të heton të dhe të të nëzirë të realisht se qëfar ka ndollor. Nuk e bëri dhe përfunoj me 12 minuta sans gjëja më që sharaken historinë e parlamentarizmit nga kë moment ato kanë ikur, kanë braktisur parlamentin, parlamentin nuk e egziston, ato janë të delegitimum, qeveria është të delegitimum e kërëtari parlamentit ka ikur. Por i pyetur nga mediat për këtë braktisje të punimeve të kuvendit, Krye Ministri Edi Rama ka deklaruar se shumë e rëndësishme që kuvendit të këthet në binarët, aktivitetit të ti normal dhe të mos përdoret nga opozita si një salmi të ingjesh. Rama shtoj se toleranca e të pruar ndaj opozitës nuk siela zgjë vetë se vetë degenerimin e parlamentit. Unë kam qënë gjithë një i bindur se toleranca e të pruar ndaj kësaj opozite që kërkon të përdorë parlamentin për mitinje, sepse praktikisht kemi pasur një pafundësi se anësa është të këthyra në mitinje brënda për brënda parlamentit, është një tolerancë që nuk siel as gjë tjetër përveç se vet degjenerimin e parlamentit dhe jam i bindur se pas këtaj parlamenti duhet i këthejet plotësisht regulores dhe gjithë se cilin parlament duhet të respektoj plotësisht regulores Fenomeni shfrydzimit të fëmive të braktisur është bërsotem diskutimi me spërfajsuesve të institucioneve shtetërore në nivel qëndror dhe vendor. Në durës, Agencia Shtetërore e mbrojtje së të drejtave të fëmive ka kërkuar bashkëpunimin e të gjitha strukturave shtetërore dhe të shoqurit civile me qëllim që kjo problem me cilin përbadhe shoquria sot të gjesë gjithja. Ndim për fëmijot dhe familjet në situatë rrugë. Ka që në kjo tema e diskutimit të organizuar sot nga Agencia Shtetërore për mbrojtjën e të drejtave të fëmive në bashkin e qytetit të dursit. Ndër fëmijët më vulnerabil dhe më të rezikuar janë fëmijët në situatë rrugë, të cilët i shikojmë dhe i hasim të gjithë në jetën e përdiqme, por që fatke i sisht në janë bërë një realitet aqë familjar sa e kemi arruar se ata janë në rralë fëmije. Dhe ne si qytetarë në rralë të parë dhe si institucione, nuk mund të lejojmë që këtyre fëmive të vazhdoj të muohet fëmjëria dhe të vazhdojmë të jenë në situata rrugë. Si pas zonjës si Ina Verzivoli, kryetare agjensis shtetërore për mbrojtjën e të drejtave të njëriut, kjo plan dhe primin grijet në biparimin se duhet një bashkëpunimi institucioneve qëndrore dhe atyre lokale, për edhe të institucioneve sociale si dhe ato të rendit për të përmirsuar situatën e këtyre familjeve dhe fëmive në situatë rrugë. Plani veprimit për fëmjën situatë rrugë bazohet në binjë marveshë që është bërë midis Ministrisë Mirqeni Sociali dhe Rinjës dhe Ministrisë së punve të brëndshme. Qasja kryesore e këti plani veprimi është fuqizimi familjeve për mbështete në fëmive. Pra nuk është vizioni një që t'i marim gjithë fëmijë dhe t'i fusim në një qëndër, një institucion rezidenciale, apo të ndëshkojmë të gjithë printerit që në fakt, apo të rriturit që mund t'jen duke shfrydzuar fëmijët. I hapi parë, qasja parë është ajo socialit, të ofrojmë një plan ndime 
për këto fëmi dhe një plan fuqizimi dhe shërbimesh për familjet e tyre që të jenë këto familje që të pastaj të kujdesen për fëmijët që ata të mos jenë më në situatë rrugë. Mbrojtja e fëmive është një detyrim institucional për të gjithë aktorët, si në nivel që ndrora ashtu dhe në atë vendor. Synimi planit të përbashkët është ndima që të të ofrojt familjeve me qëllim fuqizimin e tyre dherë në rehabilitim, pasi vëndi me i sigur për fëmijën në është familja. Këta fëmi duhet të jenë në shkollë, duhet të kemë për kujdesje dhe duhet të mbrojnë nga dhuna dhe abuzimi, pra të drejtat e tyre duhet mbrojtur dhe respektuar. Kriza ekonomike që kanë bërthyrë vendin ka rënuar bugjetin e konsumatorve duke ullur në djeshëm fuqin e tyre blerëse. Kjo duke të qartë në aktivitetin e përditëshëm që kryet pran tregut me shumic të fruta e perimeve, treg nga i cili furnizot i gjithë qyteti dursit. Një vëshgimi kryer atje nga televizioni Adrian e të regon qartë situatën e vështirë që po kalon njërzit. Ajo që ka vjetë rej në tregun e shumicës në durës dhe ajo që ka tregojnë vetë shqitësit, është e fuqia blerëse ka rënë djeshëm. Nuk ka më bleri si një vit më parë. Sot të gjithë vinë vërdal në përtrek për të kërkuar ku është shmimi me i lirë, pasi nuk kanë mundësi. Kjo fuqi blerë se e cila të gjdo dite më shumullet, kryon një deficit për trektarët, duke i kryuar një stok të madh të madhi që ofrojnë në trek. Vet ata shprehen. Zero, nivel zero fare. Mo keq, nuk bëhet ma. Pse ndodhë kjo? Ndodhë papunësie madhe, gjithë njëzit jam papun. Ska është bëku puna dhe. Stop, nga e migrantës vinë lekë, dhe dërëm jeshtë që... Nga pyti që i kemi bërë trektarve të vejgjën në tregun e fruta perimeve në durës, o inë që të shmimet janë shumë të larta këtu në tregun e shumicës. Ku që ndronë problemi? Ka tregat e ditë që këto të shmimit të bariset kanë ronë, po nuk është e s'ka kërkes fare. Për që e blerë se është shumë shumë dobën krasime vitëve tjera. 50 lek, 100 lek luhët, asë si fije më të evër. Për s'ka blerës, më jenë shumë pak blerës. Shumë dobët, nuk ka blerës fare, shumë dobët. Kemi a që nërën tretë më gjezit të uksë, kemi për asë 50 lek gjira. Shumë dobët. Gjëndja e rënduar ekonomike i qytetarve të dursit, dhe mos konsumimi i shumë produkteve si pasojet shmimeve të kripura, po si e pasojet të rënda si për trektarin e tregu të vogël, ashtu dhe për atë të shumicës. Televizioni Adrianeta ka bërë tradita shmë që objekt të edicionit tonë të lajmeve të bëj edhe kushtet e infrastrukturës urbane në brëndësi të lagjeve të qytetit të dursit. Sot në ishim në lagjen 17 në një prej rrugve të saj, ku dalojt qartë, aresa e pushtetit vendor për cilësine jetës së njërzve. Dursi është një qyteti cili në shumë zonat të ti nuk ka së një lidhje me zonat e zhvilluara urbane. Nuk është e vështirë sot në këtë qytet të hasesh me një realitet të tilë të rrugve dhe apsirave publike, madje dhe fare pranë qendrës të qytetit, ku banorët përbalin me një realitet të zymë dhe për fatë të keqë të haruar, ku taksat e qytetarve dursak për infrastrukturën, qirëbërimin, pastrimin dhe ndryqimin, shpesh nuk shëndrohen në investime për komunitetin. Pamit në ekrani përkasi një rrugë që kanon për mes një blogu banesa shtë shumëta në lagjen 17 të dursit. Për balë këti realiteti, banorët nuk ngurojnë të shprejnë haptas i ndinjatën e tyre ndaj të gjitha strukturave të qeverisjes nga i qëndrorë të eri të ka i vendorë. Me tanë drejtë në nga shqisi me ka shumë. Si për rrugën, herë vinë shtrojnë diqka tjetër, herë që bëjnë rëmoje tjera. Qa të thotë në nga ju, i shalave do shtetit e qeveria, edhe një dorës ka që bonë, isha la me shpres të zgjedhët, rrësë është puna, qeveria të rrëlloj vetë një erë, por rrëllës ka kushtë të rrëlloj. Sa ko ka që kjo rrëllë është në këtë gjëndë? Kjo mushë, 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 ka shumë ko, ferra se ku me qenë me sjetë. Zërë, në këtë ngritur? Zërë, së du se e bonë zgjedhë, shtrohën e bonë, e mosa mojnë votat e kërcasin e ikin. Nuk di nana se si të themë, nuk di se qatë themi, ne mundojë me mundimet e tona, me sikletet e tona, së fërë do gjojtë që ti e përë, që të thotë nana ti? Unë kam vetëm këte punë që sa ma shpet të rullon rrugët, sa ma shpet të vetë që 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 edhe rendin rrë përto së janë për vetë. Flasim drejtë, nuk duhet flasim që vetëm ka o fushatas gjithë shka duhet të rrugullohet. Kjo është që është etike, tu kalojnë fëmi, kalojnë pleqë, ne kemi fritë rrimë shpi, këtu nuk ka një dritë, një ndryqim, një ndryqim të lutëm. Edhe që u shtrua në mojnë që është që që në zedet, u bë privatisht. Kjo familja këtu dhe një qunë, u hodhën dy rrugë granilë dhe u ashtu balta. Me gjithë të ne po një sojë jemi, ju lutëm i shumë, ju falendej që në erdhët, dhe vejnë dorën në popullë qeveria e para, bashkia kushe ka të drejten. Sa ko ka që kjo rrugë është në këtë gjendje? Unë kam njësë tre vjetë që kam ndërtuar shpinë, edhe kjo rrugë asë njëherë nuk është bërta manë. 
Që ofë se është truar një granili i imët, kjo po njësoj është. Të lutën e i mes dursit dhe komplet la gjanë më shumë jemi dursak. Për jo një imë është shumë e kejë kjo rrugë dhe mënë, do të më votë dhe orë qeverie këtu me këtë rrugë dhe mënë, është një qytet, jo në pri, jo me thonë e fjallë është të po është të do më zosh me kjo rrugë, në në lagje. Me një imë imë është që të rrugullojnë të rrugë. E shumë e rëndua, më bushët me ujës, skalojmë do të skalamajnë për në shkollë, për të vatë në shkollë në katër më nëndori, e shumë për të të gjendje e rrugës u. Të tila realitetet të njashme, për fatë keqë në durës, i hasë shpesh. Ku jo vetëm zonat periferike, por dhe shumë zonat të tjera të durësit tradicional, janë kretësisht të përjashtuara nga investimet publike. Shëtitorja bregdetare durësit gjendet në degradim të plot, ajo është në bytur nga plerat dhe papas tërcite tjera të gjdoloj. Situata më problematike vjetërej në brezin e partë të rërës, aty ku veç leshtërikut janë depozituar edhe shumbetje me ndikim të dëmshëm në imajsh dhe në mjedis, le të ndjekin vëzhgimin e përgatitur. Shëtitorja bregdetare të ulantja në durës është në bytur nga papas tërcite gjdoloj. Për fatë e keqë, kjo është panorama që servirë sot kjo shetitore dikur krenëria e vërtet e dursakve. Në shumë pjesë të saj, lështëriku ka rritur një lartësi të madhe duke shdukur fare nga sytë brezin e rërës. Por lështëriku është e keqëja me vogël, e dëmi që a i siel është vetëm estetik, pasi fundja është një material biodegradabel e asë pak ndotës. Por të vjen keqë, kur gjatë këti plajit tradicional të dursakve, sot gjenë bidon plastik, letra, shapka, ambalash të hedhur pa kujdes e qdo loj pa pastërti e tjetër, shumë të dëmshme, jo vëdë për imajin, por edhe për ndikimin e tyre në mjedis. E për fatë të keqë, e një të situatë, plot me pas pastërti, konstatohet edhe në zonën e brylit atë të curilave. Se zonën turistik ndodhët vëtëm dy muaj largë, një kohë shumë e shkur të kjo në dispozicion, nëse gjukon nivelin alarman të ndotjes. është promovuar në qytetin e dursit me smiqve intelektualve dhe përfajsuesve të institucioneve vendore libri na e vran ëndrën i shkrimtari Daut Hoxha. Kuj botim ka edhe elementet e një ditari ku me krimtarin artistike dërthuren bukur edhe kujtimet e vetë autorit nga viti 1953 e deri mësot. Të shkruarit nuk njeh kufi i moshe dhe vëlneti Daut Hoxhës për të dhuruar dursit një ditar të shtrirë në kohë është vërtet për të admiruar. Dalja në qarkullime librit në avran ëndrën për kohë edhe me 80 vjetorin e autori Daut Hoxha, i cili 60 vitet e fundit e jetës e ti, ja ka dedikuar të shkryuarit. Aktiviteti i zhvilluar në Palatin e Kulturës, Aleksandr Mojësiu, në durës nisi me shfaqen e një filmi dokumentar, bijetën dhe veprimtarin e shkrymtarit dursak. Që në fajqet e para të këti libri ditar, ndjet një penj që dridhet nga emocionet të këshkruan emra në gjarje, vende e shumë gjerat e tjera të asaj kohë që kaloj. Ditari i Daut Hoxhës është një ngrehin me shumë kate e me shumë dritare, dritare që shohin në të kadaran të horizontit, pa në një loj preference. Ajo që të bje në syn e këtë ditare, strukturimi i ploti e mblemës letrare historike të qytetit të dursit. I zhytur në një jetë gjallë aktive që në moshtë të re, a i deri në fund në të regon jetën e dursakve të vërtet, duke kryuar një katalog letrar ku mund të pyës zhdo i ardhur vetën e ti. Po unë ku mdodhem këtu. Autori nuk i fsheu dhëtë emocionet edhe kur e erdi radhe për të folur. Më parë në salë referuan miqë të shkrimtarit, kolegë, kritikë letrare të tjerë, të cilët të gjithë se bashku e vlerësuan punën plot për kushtim të ti. Dhe kështu, heqa në të kënë ngritë, dhe në kjo ngritë e kulturore pa dhe shumë reflektonë edhe këtë ditare të kanë analitike të gjithë qka. Por, pa u zjatë, ju them që nuk 
mështu i një herë jo, dhe unë nuk do them jo për të shkuj, sepse falë, falë zonjë është të me më një vere, ajo, po i hynë edhe i herë që ka bo me këte, kom frise do t'i rritët tensioni. Përëmderit, shumë përëmderit. Vepra në Avra në Ndrën është produkti një sërë studimesh i një grunëllimi dijesh të pafund të cilat janë perfekcionuar mëtej, kur Daut Hoxha është diplomuar në Institutin e Lartë Pedagogik në Shkoder, dega histori i geografi. Në këtë mënyrë, dursakët dhe dashamirë si të artit dhe letërsis, do të kenë në biblioteket e tyre personale një jetë të shkryuar një shtërisht e një dramë të ndjerë në një pjesë të Shqipërisë. Ditët e fundit mediat të ndryshme kanë raportuar se kryetari komunës së shënkollit në zonën e lejës është marë në nëhetim për miratimin e një leje ndërtimi e cila pretendot të jetë e paliqme. Kjo ka sjele dhe reagimin e krye komunarit Fran Froka i cili ka deklaruar se asë nuk ka djeni dhe asë nuk është marë në pyetje për një cështet të tilë. Si pas ti, raportimin në media i një historie të tilë ka prapa vitë të qartë politika. Kuretari i komunës e Shënkollit në Lejë, Fran Frokaj, ka reaguar pas publikimit të bërë në mediat e emrit të ti për dhenje në një leje të palish me ndërtimi. Froku ka theksuar se për rastin e fjalë për të cilin specialistet e krimit ekonomik në policinë e shtetit nuk e kanë kontaktuar, është një leje për rekonstruksion të dhen për një qati që në muajnë të torë të vidit 2014. Mbet fjale për një leje për rekonstruksion qatije, është problemi për heshën politikë cilin për neshim ka ka qko. Êsht Në të torë të vitit kaluar, pra datën 3.10, i kemi dhe një autorizim për të mulluar të qëtinë, thjesht dhe rekonstruksion të qëtijet. Unë habitën për një fakt se si policia, qoftë kemi ekonomikë, i cilë është marrë me këtë problem, nuk nga bërë një ftesë për të sërru këtë problem. Nuk është problemi i daljes e emrit në titra në bërë televizore, sepse unë ja ka marrë dorën të shkëtë më këtë ti problemi, dhe unë dhe shumë kolektë mitë, për problemi është që pës do të thjetë të i batë të qarë prezent akuza, të e për shpjegimi të i për problemi dhe pas taj të dalën të itra dhe përfunoj si pas argumenteve ligjore. Mëtej Froku ka theksuar se nuk ka dëshirë të komentoj qëndrimin politik të policisë e shtetit, por si pas ti, kjo gjë është e dukshme nga të gjithë. A i ka shtuar se policia me këto veprime denigron imajin e saj. E unë e jam prej tërë mandatë të shkryetarja si e në shënkollë, për gjithësish punën tim e kam qenë korekt dhe i kujdeshëm, nuk besoj të kem arrit bëj problem, dhe më thënë, konflikti me punët dhe me institucionet. Nuk di t'ja më gjyrë politike, sepse pas taj do të mbrojmë tezën që edhe policia që ka totalisht vegel e politikës, dhe unë nuk du t'a thëmë me gjitha të ne edhim gjithë që kështu është, s'po e themi. Dhe në kjo është një njëllë jo korekte për policinë. Mund personalisht nuk më bëjnë asë i gjo, asë më fynë, asë nuk më përdori, sepse njerëzit e njofin korektësin time, por është me të vërtet një procedur jo normale. Më thëmë, unë jam krytari një si zvendorë dhe kam forcën dhe tagrin për dalë, sepse medjet e në interesuar, por një që dytari thjeshtë e ti që s'ka asë një lojë lidhje me politikën dhe asë me probleme tjera. Fran Frokaj është krytari komunës e shënkollit në lejsh për tre mandat e resht e në zgjedet vendore, a i ka patur diferencë të ndjesh me votash me kandidatet e tjerë për Balti. Në zonë, për edhe në rjetët sociale, Froka e është komentuar si kandidati mund që misë djathës për bashkin e lejës në zgjedet e ardhshme vendore. Ministri Greki Finansave Janis Varufakis ka lëshuar deklaratat të ashpra ndaj partnerve në dërkomtar, duke u shprejur sa ta ishen mësuar keq me ministrat e më parëshëm të cilët që ndroni në radhja shtë të zyrave të institucioneve të bashkimit Europian. A i ka deklaruar se qeveria Greke nuk kërkon bështetjen e asë një vendit të veçant në Eurozon, duke theksuar se kriza ekonomisë Greke është një problem për të gjithë shtetet antare të bashkimit Europian. Lidhur me objektivat e negociatave në Bruxelles dhe ardhjen e ekspertëve në Athin për reformat e qeverisë greke për planet e kësaj qeverie për të vëshën dhe politikën tatimore, por edhe për sulmin nga na Ministri Gjerman të Financave Wolfgang Schauble, ka folur ndër të tjera Ministri Greke Financave Janis Varufakis në një intervjistë të dhënë stacionit televiziv grek Mega Channel. Si pas Varufakisit, prania ti në takimin e Eurogrupit ka bërë nervot shumë vetë brënda dhe jashtë këshilit, a i është i mendimit se në përgjësi shumë prej partijet 
partnerve ta ndërkomtar janë mësuar keq, janë mësuar me njësër ministrash që shëndroni në radh jashtë të zyrave të trojkës. E kuptoj pak najsin e tyre, por do të mësohen, theksoj Varufakis. Ministri Greki Financave këtë deklerat e bëri nga Parisi, ku më herët kishtë zhvilluar një takim protokolar me homologun e ti francez Michel Sapin me cilin diskutoj që është jetë e interesit dy palësh. I pyetur nga një agjensi greke lajmesh, nëse Greqia mund të bazohet në mbështetjen franceze, pavarësish disa deklaratave të fundit të Parisit që kryojnë dushime, varufake su përgjish se ka një keqë kuptim. Qeveria greke nuk kërkon mbështetjen as një vendit të veçant në Eurozon. Konsiderojmë se është gabimi math të trajtojt se kriza greke, aqe dhe kriza europiane në kuadrë aleancash apo marveshesh dy palëshe, Kriza Eurozonës pjesës së cilës është edhe kriza në ekonomin greke është një problem për të gjithë ne dhe për të gjitha shtetet antare të Eurozonës. A je cilësoj se shumë të rëndësishme ditën e sotme, kur bashkë me Kryeministrin Cipras do të takon me sekretarin e përgjithshëm të organizatës për bashkëpunim ekonomik dhe zhvidhim. Aty do të prezentohet i gjithë programi reformave që ne duam të zbatojmë për të listës reformave që u kemi prezentuar partnerve tanë do të prezentojmë edhe të tjera, tha Varufakis. Qyteti strategjikit të kritit është vënd ashmë në shënjestër të ushtrisi rakene dhe militantëve shqit. Ata kanë përparuar në djeshën drejtë qëndrës të ti në përpjekje për të marrë në në kontrol gjithë zonën. Qeveria rakene e shekë të qytetë si një fitore për të bindur komunitetin suni që t'i bashkojt lëvizjes kundër shtetit islamik. Ushtria i rakene dhe militantët shqit po përparojnë djeshëm drejtë qëndrës të tikritit në përpjekje për të marrë në në kontrol të gjithë qytetin. Pas luftimeve me gjadistët e shtetit islamik që vjojnë për i djetë ditës tashmë, ata kontrolojnë disa lagje pranë qëndrës. Tikriti konsiderojt një qytet strategjik me shumë rëndësi dhe marja ti do të ndikonte edhe në fatin e betejave për qytetet të tjera. Me ofensivën e njësur që prej qëshorit të vitit të kaluar, luftotarët e isis pushtuan pjesën më të madhe të veriu të Irakut. Ata po përbalen me më shumë se një zetë mi ushtar dhe militant shijit që i mbështesin. Qeveria Rakene shpreson se një fitore në tikrit do t'i ndimoj ata në bindje në sunitve që të ngrien kundë shtetit islamik edhe në qytetin e Mosulit. Pavarësir situatës në tikrit isis, vion sulmet e koordinuara në zonat që kontrolojen dhe qeveria në Ramadi, ku vetëm ditët e fundit si pasoj sulmeve me bomb janë vrarë më shumë se 10 persona. Edicion informativ në radio televizionin Adrianet përfundon këtu të ndëruar të leshikues. Për më te, për ju mund të drejtojni edhe faqeson në internet, adrianet.tv ku mund të informojni mbi të gjitha zhvidimet e ditës. Për gjdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numërin ton të telefonit 052 901 224. Falim derit për vëmëndjen tuaj bashkë mërë pafshim.